尔扁办公室在公布估重量征询光碟的效应，现在是不是已经开始发酵了呢？那么，因为台新金控的董事长吴东亮，他呢，这个我们看到他身为公布光碟之后第一个被约谈的企业大老板，外传他昨天在被传唤的时候，他拒绝全程录影录音，那么最后是在特侦组沟通之下，他才勉强同意。由于在之后还有十三名的企业老板要被约谈，所以扁律师他们公布光碟的效应现在看起来。来，已经开始发酵。台新金控董事长吴东亮三月五号二度被特侦组约谈，不过这一次的案由从扁家二字经改换成了洗钱案，主要是因为吴淑珍在二月三号递交的呈报状当中，咬出有二十位金控企业曾经汇款，他就是其中之一。不过在问讯时，外传吴东亮因为看到估重量的光碟被赤裸裸公布，因此拒绝特侦组的录音录影。我看应该有影响，有影响是不是？那昨天这个吴东亮吴先生的部分呢？侦查内容不便说明。他有没有拒绝录音、录影？侦查内容不便说明。身为在扁办公布侦讯光碟后第一位接受问讯的大企业家，吴东亮看到估重量的例子，似乎很担心。有一证人是可以不必全程录音录影，传出一开始他强烈拒绝，直到特侦组拿出诚意沟通，解释因为涉及扁家弊案以及二次精改案件比较敏感，录音录影相对比较有保障，最后吴东亮才同意。不过下一步还有很多大企业的老板要传唤，像是红海的董事长郭台铭，外传捐了三千万。还有台积电的董事长张忠谋传出捐了两千万，而且来登饭店董事长蔡成阳也有一千万元，以及卷入搬运七点四亿风波的国泰金控董事长蔡宏图有高达一亿元，加上自由时报创办人林荣三的两千万等等，算算扣除七个人到案之外，还有十三名大企业家还没有传唤说明。由于估重量光碟被曝光的效应开始发酵，会不会衍生弹缠效应？这些大老板出庭作证，是不是会接受全程录音录影，让特侦组伤透脑筋？中天新闻姚立强、许志明、刘世怡、李小林特别报道。